LNT entry la or question ena na why the current transformer secondary should be short circuited adavadhu current transformer ude secondary ye vande live condition la eppozhudume short pannano abingiradha indha kelvi பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ரோல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் என்னன்னு பார்க்கலாம் வித்தவுட் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வி கேன் நாட் மானிட்டர் வி கே நாட் கண்ட்ரோல் வி கே நாட் ரெக்கார்ட் த ஈவெண்ட் ஆஃப் த பவர் சிஸ்டம் இந்த மூணுமே வந்து பவர் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ பவர் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும் ப்ரொட்டக்ஷன் சைடில் வந்து ஏதாவது ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா சர்க்கியூட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் ஹெல்த்தி உள்ள லைனை வந்து நல்லா வச்சுருக்கணும் ஃபால்ட்டி லைனை பிரிக்கணும் அப்புறம் இந்த நேரம் ப்ரீஆடிக்காக அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக விஜிலண்ட்டாக மாட்ச் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மூணு வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னா சிடிபிடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு சினிமா தேட்டர் போகிறீங்க ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க இல்லை ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அங்கே போனீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார அவங்க ப்ரிமிசஸ்குள்ளார ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் அவங்களுடைய ப்ரிமிசஸ்லேயே இருக்கும் ஈவன் நம்ம ஒரு காலேஜ்லேயே எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய காலேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உங்கள் காலேஜ் ப்ரிமிசஸ்குள்ளார ரோட்டில் இருக்காது ப்ரிமிசஸ்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா இவர் காலேஜ் இஸ் எலிஜிபிள் டு கெட்டிங்க லெவன் கேவி சப்ளை அப்போ லெவன் கேவி லைனை வந்து அங்கே இருந்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது லெவன் கேவி லைனில் இருந்து தான் எடுப்பாங்களே ஒழிய உள்ளுக்குள்ளே வந்து எடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நேராக இந்த லெவன் கேவி லைன் என்னன்னா சிடிபிடி மீட்ரிங் யூனிட்டுக்கு போகும் சிடிபிடி வழியாக ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அந்த மீட்டரில் மேக்சிமம் டிமாண்ட் இண்டிகேட்டரு எனர்ஜி கன்சம்ஷன் அதெல்லாம் டேட்டாவும் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இபிபி பொருள் வந்து அப்பப்போ பெரிய அடிக்காக மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் அப்படி தான் ஷாப்பிங் மால்லேயும் அப்படி தான் எல்லா இடத்துலையுமே அப்படி தான் எங்கெங்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார் ஏன்னா அது உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நீங்கள் தான் வாங்கி வைக்கணுமே ஒழிய இபி அஃபிஷியல்ஸ் உங்களுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்க மாட்டாங்க இது முதல்ல அடிப்படையான உண்மை அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட்டில் உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆகாது அது வந்து பொதுமக்களுடைய இட்ஸ் அ பீப்புள் வெல்ஃபேர் அது அப்படி இருக்கப்ப என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது ஒரு பங்களாவோ ஒரு வில்லா எதுவாக இருந்தாலும் தேர்ட்டி ஆம்ஸுக்கு மேலே போகாது அதிகபட்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் பத்து ஏசி நாலு ஏசி வச்சுருந்தா அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்க முடியாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ஸ் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மாலில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் த்ரீ ஃபேஸில் இருந்தால் கூட கரண்ட்டு வந்து நார்மஸ் கரண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் எல்லாம் போகும் அப்போ அவ்வளோ பெரிய கரண்ட்டையோ அவ்வளோ பெரிய வோல்டேஜையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபார் தேட் யூ கே நாட் மேக் சச் அ வெரி ஹியூஜ் எனர்ஜி மீட்டர் அப்போ எனர்ஜி மீட்னா சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் பெருசாக எனர்ஜி மீட்டர்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கரண்ட்டை வந்து ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் அப்படின்னா அதை ஃபைவ் ஆம்ஸாக கொண்டு வந்துடணும் லெவன் தௌசண்ட் வோல்ஸ்னா ஒன் டென் வோல்ஸாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் வித் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் ஃபைவ் ஆம்ஸு ஒன் டென் வோல்ஸ் அப்போ சிடினுடைய ரேஞ்சஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போனால் செகண்டில் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் இப்படி தான் இருக்கும் பட் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் கேவி தட் இஸ் லெவன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் டென் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் டென் டூ ஒன் டென் கேவி டிவைடட் பை ஒன் டென் டூ டுவெண்ட்டி கேவி டிவைடட் பை ஒன் டென் எல்லாமே ஒன் டென் ஆகும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்தியாவில் ஒரு மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் பட் பிடி சிடி பிடிக்கு ஒரு ரேஷியோ வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கா கனடா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம தமிழ் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு விதமான சிடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபைவ்லேயே இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் அப்படி இ
step down the current and there is step down the voltage when you are step down the current automatically you can you are step up the voltage in the so say the textbook la it is a step up transformer me potrupanga ana vandu eb la vandu step up transformer solla ct na ct da inge paathinga na idu step down transformer appo solluva the step up transformer step down transformer eppadi vachirundala current namba step down panni voltage in step down panni adha vandu or metering unit la kuduthu metering record pannuvom the ctpt rendu சைடில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ப்ளே பண்ணும் ஒன்று வந்து ப்ரொடெக்ஷன் சைடு இன்னொன்று வந்து மீட்ரிங் சைடு ப்ரொடெக்ஷன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஆம்ஸ் சிட்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஒன் ஆம்ஸ் சிட்டி யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சின்ன ரிலே காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் அதெல்லாம் படித்தோம் அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன் ஆம்ஸ் அந்த ரிலே காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணுவோம் எனர்ஜைஸ் பண்ணி அப் நார்மலாக வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலே காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணணும்னா ரிலே காயில் ட்ரிப்பை வந்து சிபி காண்டாக்ட்ஸுக்கு போயிட்டு சிபி ஓப்பன் ஆகிடும் இதுதான் அதுக்குனுடைய அது அப்போ லைவ் கண்டிஷனில் த்ரூ அவுட் த டே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த காயில் வழியாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் சைடில் அது மினிமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி வி யூஸ் ஒன் ஆம்ஸ் பார் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் டு மினிமைஸ் த லாஸ் நீங்கள் மீட்ரிங் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஏன் மீட்ரிங் சைடில் ஹையர் ஆரம்பிச்சுன்னா சப்போஸ் அது அக்யூரேசி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரெவென்யூ லாஸ் ஆகிடும் ஒரு சீட்டியோ பிடியோ வந்து சரியாக கேல்க அது வந்து செகண்டரி அவுட் புட் கரெக்டாக கிடைக்கல அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் நமக்கு வந்து ஹெவியாக ரெவென்யூ லாஸ் ஆகிடும் அதனால் ஹை அக்யூரேசி சீட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் போட்டு வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரு ரெண்டாவது வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஓல்ட் ஆம்பியர் பேர்டன் பிஏ பேர்டன் இருக்கும் ஒரு டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் இது லெவன் கேவி பை ஒன் டென்னு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உள்ள ஓல்ட் ஆம்பியர் பிகாஸ் போத் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஆர் நாட் ரேட்டட் இன் கிலோ வாட்ஸ் தே ஆர் ரேட்டட் இன் கேவிஏ ஸோ இங்கே வந்து ஓல்ட் ஆம்பியரில் இருக்கும் அப்போ அந்த ஓல்ட் ஆம்பியருக்கு எக்ஸீட் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்தது அக்யூரசி மீட்ரிங் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அக்யூரசி மீட் ஹையர் அக்யூரசி நீங்கள் அதிகமாக கேட்க கேட்க காஸ்ட் அதிகமாகிடும் ஸோ அக்யூரசி அந்த மீட்ரிங் சைடில் அதிகமாக இருக்கணும் சம்பாட் நீங்கள் அக்யூரசி லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா ப்ரொடெக்ஷன் சைடில் அக்யூரசி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக்கான விஷயம் வந்து அப்போ அந்த சிடிபிடினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரேட்டிங்ஸ் வந்து ஒன்று டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ ரெண்டாவது வந்து அதனுடைய ஓல்ட் ஆம்பிய ரேட்டிங் மூணாவது அக்யூரசி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ரொம்ப ரொம்ப கன்சைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு சீட்டியை பற்றி பேசுகிறதுனா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பேசலாம் பிடியை பற்றி பேசுகிறதுனா த்ரீ ஹவர்ஸ் பேசலாம் அவ்வளோ பெரிய மேட்டர்ஸ் உள்ள மேட்டர் ஆனால் நம்ம டு த இன்டர்வியூவில் டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் பண்ணணும் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம அடிப்படையான சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் இவ்வளோ விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் இப்போ செகண்டரி சைடு ஏன் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸை நீங்கள் ஃபைவ் ஆம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ ஒரு அம்மீட்ரு போட்டு அந்த அம்மீட்ரு கேலிபிரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி போனால் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் போனால் எவ்வளோங்கிறத கா கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுவோம் இப்போ சப்போஸ் இந்த மீட்ரு வந்து தப்பாக இருக்குது இது வந்து ஒரு காமனாக இபியில் நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட் தவறுதில் அந்த அம்மீட்ரை போய் ஒரு டச் பண்ணி எடுக்க முயற்சி பண்ணால் இட் இஸ் அ வெரி எனார்மஸ் வோல்டேஜ் ஹெவி வோல்டேஜ் வந்துடும் அண்ட் மோர் ஓவர் அண்டர் ஓப்பன் கண்டிஷனில் ஹையர் எம்எம் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் மோர் நேச்சுரலி அயன் லா கோர் லாஸ் வந்து மோர் ஆகி பயங்கரமாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி டச் பண்ணிங்கன்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் வந்துச்சுன்னா யார் இந்த பர்சனலோ அவனுக்கு டெக்னீஷியன் வந்து ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் ஆகி இது வந்து காமனாக நடக்கக்கூடிய இபியில் காமனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடென்ஸ்க்கு இது ஒரு ஆக்சிடென்ஸ் தெரியாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் டச் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு அது அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் அ ப்ரிகாஷன் ஃபஸ்ட் யூ ஷார்ட் த டெர்மினல் தேன் யூ ரிமூவ் த மீட்டர் ஒரு ஓவர் ஒரு ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்காக போய் டக்குன்னு போய் அப்படி டச் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டேஞ்சர் தட் இஸ் த அட்டியினுடைய தகவல்கள் பிடினை பற்றி